আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমরা আজকে নতুন একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হইছি ভিডিও টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে নল চৌবাচ্চা এর উপর এই নল চৌবাচ্চা বা পাইপ সিস্টেমের অঙ্কগুলো অনেকেই সমস্যা হয় বিশেষ করে কনসেপচুয়াল যে বিষয়গুলো এগুলো অনেকের ক্লিয়ার না থাকার কারণে যখন বিভিন্ন স্টাইলে প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নগুলোতে অনেকের সমস্যা হয় তো আমরা মূলত প্রথম এই ভিডিও পার্টটাতে আপনাদের কনসেপচুয়াল যে বিষয়গুলো বেসিক যে আলোচনা সেই প্রাথমিক আলোচনাগুলো দিয়ে আমরা ক্লিয়ার করে দিব যে আসলে নল চৌপাচার প্রশ্নগুলো কী রকম এবং এগুলো পরীক্ষায় কীভাবে আসে এবং এটা প্র্যাকটিক্যালটা দেখতে কেমন এরপরে আমরা ধাপে ধাপে নল চৌবাচ্চার যে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আসে কিরকম যেমন হচ্ছে যে চৌবাচ্চার একটা নল বন্ধ হয়ে গেলে বা এক এক ঘন্টা পর পর অল্টারনেটিভ টাইমে নল চৌবাচ্চা মানে নল চালু থাকলে এগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তো যাই আগে বেসিক আলোচনাটা দেখি সাধারণত একটা প্রশ্ন যখন আসে তখন দেখা যায় যে একটা হচ্ছে এটা চৌবাচ্চা বা একটা ট্যাঙ্ক এই ট্যাঙ্কে একটা পাইপ আছে এই পাইপটা হচ্ছে বিশ মিনিটে এই ট্যাঙ্কটা পূর্ণ করে আর একটা পাইপ আছে এই পাইপটা তিরিশ মিনিটে এই ট্যাঙ্কটা পূর্ণ করে তো আপনি একটু কনসেপচুয়ালি খেয়াল করবেন যে যেটা বিশ মিনিটে পূর্ণ করে টাইম লাগে কম তার মানে এই পাইপটা হচ্ছে একটু মোটা পাইপ আর যেটা তিরিশ মিনিট লাগে এই পাইপটা একটা চিকন পাইপ এটা সময় বেশি লাগতেছে তার মানে এই অল্প অল্প করে পানি ঢালতেছে আর এই বেশি করে ঢালতেছে এখন বলতেছে যে দুইটা মিলে যদি একসঙ্গে চালু থাকে তাহলে কতক্ষণে পূর্ণ হবে তার মানে বিষয়গুলো স্টাইলটা দেখেন এইভাবেই কিন্তু প্রতিটা অঙ্কই শুরু হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো এখানে এই এক মিনিট যদি চালু থাকে তাহলে এ পূর্ণ করবে বিশের এক অংশ আর এই এক মিনিট চালু থাকলে এ পূর্ণ করবে তিরিশের এক অংশ এখন দুইটাই যদি একসঙ্গে চালু থাকে তাহলে এই অংশটা পূর্ণ হবে আবার এই অংশটাও পূর্ণ হবে তাহলে এই দুই অংশ মিলে যোগ করলে কি হয় এই যে বিষয়টা দেখেন যে এই যে বিশের এক তিরিশের এক এইভাবে ফ্রাকশন নিয়ে এসে এসে হিসাব করতে হয় এই ফ্রাকশনগুলো আসে কিভাবে এইভাবে আসে যে বিশ মিনিটে প্রথম নলটি পূর্ণ করে প্রথম নল পূর্ণ করে এক অংশ মানে সম্পূর্ণ অংশ তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ করবে এই যে এক বাই বিশ এই জিনিসটাই আর কি আমরা ফ্রাকশন আকারে লিখব সবসময় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন একইভাবে এই দ্বিতীয় নলটা তিরিশ মিনিটে যদি এক অংশ পূর্ণ করে তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ করবে তিরিশের এক তাহলে দুইটা মিলে যখন একসঙ্গে চালু থাকবে তাহলে উভয়ে মিলে উভয়ে কি করবে এক মিনিটে পূর্ণ করবে বিশের এক যোগ তিরিশের এক এই যে বিশ আর তিরিশের লসাগু হচ্ছে ষাট তিন প্লাস টু সমান সমান ষাট পাঁচ কাটাকাটি করলে হচ্ছে বারো এর এক এই যেগুলো আসলে আমরা বিষয়টা লিখে দেখাচ্ছি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালটা দেখেন যে এই যে নিচের অংশটা আর এই অংশটা যদি যোগ করা যায় তাহলে এই যে বারো এর এক অংশ দেখতেছেন এখানে হবে বারো এর এক অংশ তার মানে এক মিনিটে টোটাল চৌবাচ্চাটার বারো ভাগের এক ভাগ পূর্ণ হলো এখন বলতেছে যে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাটা পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে তাহলে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাটা পূর্ণ হতে সময় লাগবে এই যে আমরা লিখব কিভাবে যে বারো এর এক অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে তাহলে সম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ মানে হচ্ছে এক অংশ এক অংশ পূর্ণ হবে এই ফ্রাকশনের বারোটা উল্টে যাবে তাহলে বারো মিনিট এটা হচ্ছে বেসিক একটা অঙ্কের প্যাটার্ন এইভাবে স্টার্ট করতে হয় এইভাবে লিখতে হয় সবসময় টার্নিং পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন আকারে ভাবতে হবে বারবার এই ধরনের প্রশ্নগুলোতে আপনারা যারা এই বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে চান তারা হচ্ছে যে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের যে অধ্যায়টা আমাদের ভিডিও আছে সেই ভিডিওগুলোর সাথে এই ভিডিওটা সমন্বয় করে দেখবেন তাহলে বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারবেন আচ্ছা তো আমরা আসি যে এই একই অঙ্কটা আমরা কিভাবে এই বিস্তারিত না লিখে জবের পরীক্ষায় এম সিকিউতে সহজে সমাধান করতে পারি তো এম সিকিউতে একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে যে এ ইন্টু বি ডিভাইডেড এ প্লাস বি অর্থাৎ এখানে হচ্ছে যে প্রথম নল দ্বারা যে সময় পূর্ণ হয় আর বি হচ্ছে দ্বিতীয় নল দ্বারা যে সময় পূর্ণ হয় আর নিচে যে এ প্লাস বি দেখতেছেন এটা হচ্ছে দুইটা নলের চৌবাচ্চাত পূর্ণ হওয়ার সময়ের যোগফল তাহলে এখানে যেহেতু ছিল বিশ গুণন তিরিশ আর নিচে হচ্ছে বিশ যোগ তিরিশ তাহলে দেখেন এখানে বিশ তিরিশের যোগ গুণগুলো হচ্ছে ছয়শো নিচে হচ্ছে পঞ্চাশ কাটাকাটি করলে হচ্ছে বারো তাহলে আগেরবার যেটা আমরা লিখে লিখে করছিলাম ওইটা আমরা এবার সরাসরি সূত্র প্রয়োগ করে করলাম তাহলে যখন এম সিকিউ পরীক্ষা আসবে অবশ্যই আপনারা সূত্র প্রয়োগ করে করবেন কারণ সূত্রটা খুব দ্রুত অ্যান্সার বাড়ি করে দিবে আপনার আচ্ছা তবে বুঝে গেলে সূত্র যে সময় লাগবে লিখিত করতেও সে সময় লাগবে কারণ দেখেন এম সিকিউতে যদি আপনি বিশের এক এই যে এইভাবে তিরিশের উপরে এক এইভাবে যদি বারো ষাটের উপরে পাঁচ কাটাকাটি করে বারোর উপরে এক সমান সমান বারো দেন তাহলে কিন্তু অ্যান্সার চলে আসবে এখন অনেকগুলো কথা আমরা লিখতে পারি বোঝার জন্য কিন্তু বুঝে গেলে
তো এটা হচ্ছে বেসিক প্রশ্ন এবং এটার এই শর্টকাটটা হচ্ছে এটা শর্টকাটটার নাম হচ্ছে দুটি নল আলাদা আলাদা করে যে সময় লাগে একসাথে করলে কত সময় লাগবে সেটা হচ্ছে এই শর্টকাটটা আচ্ছা তো এরকম আরেকটা অঙ্ক আমি আপনাদের একটু করাই দিই একটু দেখেন বলছে যে একটি চৌবাচ্চায় দুটি নল আছে প্রথম নলটি ছয় ঘন্টায় এবং দ্বিতীয় নলটি বারো ঘন্টায় ওই চৌবাচ্চাটি পূর্ণ করতে পারে দুটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে খালি চৌবাচ্চাটি কত ঘন্টায় পূর্ণ হবে তাহলে ছয় ঘন্টা আর বারো ঘন্টা দেখে আমরা বুঝতেছি ছয়ের এক যোগ বারো এর এক বারো আর ছয়ের লসাগু হচ্ছে বারো দুই যোগ এক সমান সমান বারোর উপরে তিন সমান সমান চারের উপরে এক এখান থেকে আমার ওইকে নিয়মে যাওয়ার দরকার নেই চারের এক দেখেই বোঝা যাচ্ছে চার ঘন্টা আছে এটা হচ্ছে লিখিত নিয়মটারই সামারি আর শর্টকাটটা কি বারো গুণন ছয় ডিভাইডেড বারো যোগ ছয় সমান সমান বারো গুণন ছয় থাকলো আর নিচে হচ্ছে আঠারো তিন ছয় আঠারো তিন আর চার আর বারো এই যে এইভাবে হচ্ছে চার সরাসরি চার আনছে তাহলে এই স্টাইলে অনেকগুলা দেখা যায় বিসিএস এর মেন্টাল অ্যাবিলিটি অনেক প্রশ্ন আসে এইরকম সহজ সহজ হাত তো এটা একটা বিষয় গেল এখন আসি আমরা দেখব তাহলে এটা আমরা শিখলাম কি যে দুটি আলাদা নল থাকলে একসাথে কীরকম সময় লাগে তো অনেক সময় দেখা যায় যে একটা চৌবাচ্চায় একটা নল দিয়ে পানি প্রবেশ করে আর একটা নল দিয়ে পানি বের হয়ে যায় মানে বাড়ির ব্যবহার কার্যের জন্য ব্যবহৃত পানি অথবা ছিদ্র দিয়ে ফুটা থাকার কারণে পানি বের হয়ে যায় তো এই রকমের একটা প্রশ্ন দেখি তাহলে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হব তো প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা শোনেন যে একটি চৌবাচ্চায় দুটি নল আছে প্রথম নলটি দ্বারা চৌবাচ্চাটি বিশ মিনিটে পূর্ণ হয় আবার দ্বিতীয় নলটি দ্বারা চৌবাচ্চাটি তিরিশ মিনিটে খালি হয় মানে একটা হচ্ছে পূর্ণ হয় আর একটা হচ্ছে খালি হয় তাহলে খালি থাকা অবস্থায় দুটি নলই একসঙ্গে খুলে দিলে নলটি কত মিনিটে পূর্ণ হবে পূর্ণ হবে আচ্ছা এই যে ছোট ছোট পয়েন্টগুলো আমি পিকচার আর্ট করে সুন্দর করে বোঝাই দিব কনসেপ্টটা ডেভেলপ করেন এই অঙ্কগুলো সহজ যারা পারেন তারা এমনিতেই পারেন আমি চাচ্ছি যে যারা একেবারে জিরো লেভেল তারা কিভাবে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে ইম্প্রুভ করবে আচ্ছা তাহলে দেখেন এখানে বিষয়টা দেখতে এবার এই রকম যে এখানে একটা চৌবাচ্চা আছে বা একটা পাইপ আছে এখানে একটা পাইপ আছে এই পাইপ দিয়ে পারি ঢুকে বিশ মিনিটে পূর্ণ করে আর যদি খালি করে এটা হচ্ছে তিরিশ মিনিটে খালি করে তাহলে একটা প্র্যাকটিক্যালি আসেন এই পাইপটা মোটা এই জন্য সবাই বেশি লাগে না কম লাগে আর এটা চিকন এই জন্য সবাই কম লাগে তাহলে পানি ঢুকে বেশি করে আর বের হয়ে যায় কম করে তাহলে দেখেন তো এটা এক মিনিটে পূর্ণ করবে বিশ ভাগের এক ভাগ মানে অনেক বড় একটা অংশ কিন্তু এ তো পানি খালি করে দেয় তাহলে এই পূর্ণ হওয়া পানিটা থেকে এ পানি কমায় কমায় এইভাবে খালি করে দিবে খালি করে দেবে কতটুকু তিরিশ ভাগের এক ভাগ এই যে পূর্ণ করলো তারপরে খালি করলো তারপরে তো কিছু একটা অবশিষ্ট থাকে এই অবশিষ্ট অংশটা হচ্ছে এটা তাহলে এই অবশিষ্ট অংশটা কি জমা হচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে অবশ্যই জমা হচ্ছে তাহলে প্রতি এক মিনিটে এও যদি চালু থাকে এও যদি চালু থাকে তাহলে পানি ঢুকলো অনেকগুলা বাইর হয়ে গেলেও একটু একটু করে জমা হলো এই একটু করে জমা হতে থাকলে দেখা যাবে একটা সময় পুরাটাই পূর্ণ হয়ে যাবে এখন বলতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় যে পুরা ট্যাংকটা খালি হয়ে যায় হ্যাঁ কখন খালি হয় কখন পূর্ণ হয় এটা পুরো লজিকের উপর ডিপেন্ড করে কিরকম দেখেন যে এটা হচ্ছে বিশ মিনিট এটা তিরিশ মিনিট এই তিরিশ মিনিটটাকে যদি আমি এখানে দিতাম আর এই বিশ মিনিটটাকে যদি এখানে দিতাম তাহলে এই ট্যাংকটাতে যতটুকু পানি থাকবে ওই পানিটা কিন্তু খালি হয়ে যাবে এখন আগেরবার পূর্ণ হচ্ছিলো এবার খালি হচ্ছিলো কারণ কি কারণ হচ্ছে যে দেখেন যে এই যে যেটা তিরিশ মিনিট লাগতেছে এর টাইম বেশি লাগতেছে তার মানে এ অল্প অল্প করে পানি ঢোকায় আর যার বিশ মিনিট লাগতেছে খালি করতে এর পাওয়ার মানে এটা মোটা বেশি পানি বেশি বেশি করে বাইর হয়ে যাচ্ছে তাহলে যেটার সময় লাগবে কম তার পাওয়ার বেশি এবং সে যেটা করবে সর্বশেষে যে ওইটাই হবে ফলাফল মানে এই বিশ মিনিট যেহেতু খালি করে এর সময় কম লাগে এই জন্য পানি বেশি বের হয়ে যায় এই জন্য দুইটা একসঙ্গে চালু থাকলে খালি হয়ে যায় এটা হচ্ছে কনসেপ্ট আচ্ছা যাই আমাদের প্রশ্নটা ছিল বিশ মিনিট আর তিরিশ মিনিট তাহলে আমাদের এটা অ্যান্সার কীভাবে দেখেন এটা সিস্টেমটা হচ্ছে বিশের এক মাইনাস তিরিশের এক এই যে বিশ আর তিরিশের লসেগ হচ্ছে ষাট তিন মাইনাস দুই সমান সমান ষাটের উপরে এক সমান সমান ষাট ষাট হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার তো এই ষাটের নাম কি ষাট হচ্ছে ষাট দুইটি একসঙ্গে চালু থাকলে ষাট মিনিটে পূর্ণ হবে এখন আসি এটার একটা শর্টকাট আছে এই শর্টকাটটা হচ্ছে এ ইন্টু বি আর বিগ মাইনাস স্মল বিগ মাইনাস স্মল কেন কারণ বড় সংখ্যাটা আগে বসবে ছোট সংখ্যাটা পরে বসবে তাহলে আমরা যদি সূত্র প্রয়োগ করি মাইনাস কেন কারণ এখানে যেহেতু খালি হওয়ার কথা বলছি তাহলে বিশ গুণন তিরিশ আর নিচে হচ্ছে তিরিশ মাইনাস বিশ তাহলে উপরে হচ্ছে বিশ গুণন তিরিশে থাকলো আর নিচে হচ্ছে দশ কাটাকাটি করে হচ্ছে তিন তিন বিশে ষাট
তখন অনেকের কাছে এই শর্টকাটটা ইউজ করার মতো আর অ্যাবিলিটি থাকে না তো এই জন্য আমরা কি করবো আমরা আসলে শর্টকাটের উপর নির্ভরশীল হইতে চাচ্ছি না আমরা কি বিষয়টা বুঝবো বোঝার পরে অটোমেটিক্যালি শর্টকাট তৈরি হয়ে যাবে আচ্ছা এবার আসি আমরা তাহলে দেখলাম কি যে দুইটা পূর্ণ করলে যে টাইম লাগে আর একটা পূর্ণ করে আরেকটা খালি করলে যে অবস্থা তৈরি হয় এখন আসি অনেক সময় দেওয়া থাকে কি তিনটি চৌবাচ্চায় তিনটি নল থাকে তিনটি দিয়ে প্রবেশ করে আবার কখনো দেওয়া থাকে কি দুটি দিয়ে প্রবেশ করে একটু দিয়ে খালি হয় এই রকম ক্ষেত্রে কি হয় এটা আমরা দেখব তো দেখেন একটা প্রশ্ন শোনেন বলছে যে একটি চৌবাচ্চায় তিনটি নল দ্বারা যথাক্রমে দশ বারো পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ হয় তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি অর্ধেক পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে দেখেন অর্ধেক বলছে এরকম ফ্রাকশন অনেক প্রশ্নে দেওয়া থাকে তিন পঞ্চমাংশ দুই তৃতীয়াংশ ফ্রাকশনের হিসাবটা পরে করব আমরা আগে পূর্ণ সংখ্যা টোটালটা কি হবে তাহলে দেখেন আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে দশের উপরে এক বারোর উপরে এক আর পনেরোর উপরে এক এইভাবে যখন তিনটা চারটা যদি দশটাও থাকে তাহলে আমরা ফ্রাকশনগুলো এইভাবে যোগ করব যোগ করার পরে যে ফ্রাকশনের যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে ফ্রাকশন আসবে ওইটা উল্টাই দিব তাহলে যে সংখ্যাটা আসবে সেটাই অনুচ্ছাদ তাহলে এখানে এই লসাগু দ্রুত পারতে হবে দশ বারো পনেরো যারা একটু লসাগু কম পারেন তারা আমাদের লসাগু গসাগুর ভিডিওটা দেখে নেবেন আশা করি লসাগু গসাগু কয়েক সেকেন্ডে বাড়ি করার সিস্টেম শিখে যাবেন তাহলে দশ বারো পনেরো লসাগু হচ্ছে ষাট তাহলে এই ষাটকে যদি দশ দিয়ে ভাগ করি ছয় যোগ পাঁচ যোগ হচ্ছে চার তাহলে পাঁচ ছয় এগারো আর চার পনেরো পনেরো বাই ষাট কাটাকাটি করলে হচ্ছে চারের উপরে এক তাহলে এই চারের উপরে এক মানে কি যে একটা ট্যাঙ্কের চার ভাগের এক ভাগ পূর্ণ হয় এক মিনিটে এই যেগুলো যদি যোগ করি যে অ্যান্সারটা আসে ওটা কিন্তু এক মিনিটের ফলাফল এখন উত্তর চাইছে সরি এটা ঘন্টা যেহেতু বলছে তাহলে ঘন্টায় যাচ্ছে এটা ফলাফল তাহলে চারের এক ঘন্টায় যদি এক অংশ পূর্ণ যত অংশ পূর্ণ করবে এক ঘন্টায় তাহলে চারের এক পূর্ণ হতে যদি এক ঘন্টা লাগে তাহলে এক অংশ পূর্ণ হতে লাগবে চার ঘন্টা কিন্তু এই প্রশ্ন তো এক অংশের কথা বলে নাই বলছে কি যে অর্ধাংশ অর্ধাংশ মানে হাফ তাহলে হাফ পূর্ণ হতে কি সময় লাগবে তাহলে এই চার ঘন্টার সাথে হাফ গুণ করলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা চারটা বাংলা লিখি তাহলে এটা বাংলায় ঠিক আছে তার হচ্ছে দুই ঘন্টা তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে দুই ঘন্টা তাহলে এখান থেকে একটা নতুন আইডিয়া ডেভেলপ করলাম সে আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে যদি তিনটা আলাদা আলাদা পাইপ থাকে তাহলে তাদেরকে আর সূত্র উত্তরে না যে সরাসরি এইভাবে ভগ্নাংশগুলো যোগ করে উল্টাই দিলে অ্যান্সার এখন বলতে পারেন যে এগুলো তো খুব শর্টকাট হয়ে গেল রিটার্নে কি হবে রিটার্নে এই জিনিসটা দশের এক কোথায় পাইলেন দশ মিনিটে পূর্ণ করে এক অংশ এক মিনিটে পূর্ণ করে দশের এক এভাবে ফ্রাকশন লিখে লিখে হিসাব করলেই এক অংশ মানে বিষয়টা এই যে লিখিত হতে সমাধান দেওয়ার সিস্টেম হয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা দেখি এখন একটা একটা প্রশ্ন দেখি আই বিএ কর্তৃক নেওয়া পরীক্ষার প্রশ্ন এর বলছে যে দুটি নল দিয়ে একটি ট্যাঙ্ক যথাক্রমে বারো পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ হয় তৃতীয় একটি নল দ্বারা সেটি ২০ ঘন্টায় খালি হয় তিনটি নল একসাথে খুলে দিলে ট্যাঙ্কটির কত সময় ট্যাঙ্কটি কত সময় পূর্ণ হবে তাহলে এখানে হচ্ছে কি আগের বার তিনটাই পূর্ণ করছিল এই জন্য তিনটাই যোগ তাহলে এবার দুইটা পূর্ণ করতেছে আর একটা খালি করতেছে তাহলে দুইটা পূর্ণ করার পরে যদি একটা খালি করে তাহলে সবার শেষে যে ফুল হয়ে যাবে নাকি খালি হয়ে যাবে এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য সময় দিতে হবে তো যাই হোক আপনারা ধাপে ধাপে ক্লাসটা দেখেন আমরা ইনশাল্লাহ এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে দিব তো প্রশ্নটাতে বলছিল আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন যে বারো পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ হয় দূরের দিয়ে আর একটি দিয়ে যাচ্ছে বিশ ঘন্টায় খালি হয় তাহলে তিনটা যদি একসঙ্গে চালু থাকে তাহলে ট্যাঙ্কটি কত সময় পূর্ণ হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে বারো এর এক যোগ পনেরো এর এক মাইনাস বিশের এক এটা করলে এটার পরে যে ফ্রাকশনটা আসবে ওটাকে উল্টাই দিলে হয়ে যাবে এখন আসি দুইটা প্লাস একটা মাইনাস কেন হলো দুইটা পূর্ণ করা এই জন্য প্লাস আর একটা মাইন খালি করে এই জন্য মাইনাস তাহলে বারো পনেরো আর বিশের লসাগু হচ্ছে ষাট পাঁচ প্লাস চার মাইনাস তিন পাঁচ চার নয় থেকে তিন গেলে ছয় ষাট সমান সমান হচ্ছে ওয়ান বাই দশ সমান সমান দশ মিনিট মানে এই যে ওয়ান বাই দশ ফ্রাকশন আসবে না এটা হচ্ছে তিনটা পাইপ মিলে এক মিনিটে পূর্ণ এক ঘন্টায় পূর্ণ করে তাহলে সম্পূর্ণটাই পূর্ণ হতে লাগবে এই যে ফ্রাকশনটা শেষে উল্টাই দিলে দশ ঘন্টা এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে দশ ঘন্টা এখন আসি আমরা এই প্রশ্নের একটা বিষয় দেখলাম যে সিদ্ধের বিষয়টা এই নর্মালি যে অঙ্কগুলো আমরা এতক্ষণ ধরে করলাম এগুলো কিন্তু অনেক সহজ অনেকেই পারি তারপর আমি বেসিক আলোচনার সাথে এটা একটু অ্যাড করে দিলাম এখন আমরা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট শিখব যে সিদ্র রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো আসে এগুলোতে কি ধরনের ঝামেলা হতে পারে এবং
খালি হয়ে যায় যতগুলো পানি আছে তো বলতেছে দুটি একসঙ্গে চালু করে দিলে কত সময় পূর্ণ হবে এখন দেখেন একটু প্র্যাকটিক্যালি আসি যেহেতু পূর্ণ হয় কম সময়ে আর খালি হয় বেশি সময়ে তাহলে দুইটা একসঙ্গে চালু করে দিলে অবশ্যই পূর্ণ হবে তাহলে বিষয়টা আমরা বুঝতেই পারতেছি ছয়ের এক মাইনাস দশের এক সমান সমান যা হবে সেটাকে উল্টাই দিলে অ্যান্সার চলে আসবে আচ্ছা একটু করে ফেলি ছয়ের দশের লসাক হচ্ছে তিরিশ তি পাঁচ মাইনাস তিন সমান সমান হচ্ছে তিরিশের উপরে দুই কাটাকাটি করলে হচ্ছে ওয়ান বাই পনেরো এটাকে উল্টাই দিলে হবে পনেরো মিনিট এই অঙ্কটা কিন্তু সহজ আমরা সহজেই বুঝতে পারতেছি কিন্তু আমরা এই অঙ্কটা একটু ঘুরাই ফিরাই দেখব যে আসলে এখান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন বানানো যায় যেগুলো দেখতে ঝামেলা মনে হয় কীরকম দেখেন এই যে পনেরো মিনিট অ্যান্সার আসলো না এই পনেরো এর নাম কি তাহলে এখান থেকে আমরা একটা থার্ড পার্টি নিয়ে আসলাম এই পনেরো মিনিটে পূর্ণ খেয়াল করেন নর্মালি সরাসরি ছয় মিনিটে পূর্ণ আর এই পনেরো মিনিটে পূর্ণ দুটা কিন্তু এক কথা না এটা কিন্তু আলাদা একটা পাইপ না যাকে আমরা বলতে পারি পনেরো মিনিটে পূর্ণ কি এটা তাহলে এটা হচ্ছে যে এই যে ছয় মিনিটে পূর্ণ হয় তার মানে এক মিনিটে পূর্ণ করে একটা অনেক বড় অংশ তারপরে এই দশ মিনিটে খালি হয় তাহলে এক মিনিটে খালি হয় একটু কম তাহলে এই যে একটু করে জমতেছে এই জমা অংশটা হচ্ছে পনেরো ভাগের এক ভাগ এই পনেরো ভাগের এক ভাগ থেকে কিন্তু পনেরো মিনিট আসছে তার মানে ছয় মিনিটে যেটা পূর্ণ হচ্ছে ওইখান থেকে একটু খালি হয়ে যাচ্ছে হওয়ার পরে সবার শেষে দেখা যাচ্ছে আবার মোটের উপর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এই পূর্ণ টাইমটা হচ্ছে পনেরো তাহলে আমরা এই ধরনের অঙ্ক করার সময় দেখলাম যে ছয়ের এক থেকে দশের এক বিয়োগ করলে পনেরো এর এক আসে এখন আসে আমি এই দশের একটা যদি মুছে দিই এবার আমি দশটা মুছে দিলাম দেখেন এই ধরনের প্রশ্নগুলো যখন আসে তখনই কিন্তু অনেকের উল্টা পাল্টা লাগে বা ঝামেলা মনে হয় আর যখন তিনটা নল দিয়ে আসে তখন কিন্তু আরও জটিল লাগে এই জন্য প্র্যাকটিক্যালি বুঝে আগেন তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যে ছয় মিনিটে পূর্ণ করে তো বলতেছে একটি ছিদ্র থাকায় পূর্ণ হতে পূর্ণ মিনিট সময় লাগে বিষয়টা কিন্তু খুব সিরিয়াসলি খেয়াল করেন নর্মালি ছয় মিনিটে একটা পাইপ দ্বারা পূর্ণ করে পনেরো মিনিটে একটা পাইপ দ্বারা পূর্ণ করে এই কথা মানে যা আর এখানে নর্মালি ছয় মিনিটে পূর্ণ করে একটি ছিদ্র থাকায় পূর্ণ হতে পনেরো মিনিট সময় লাগে তাহলে ওই ছিদ্রটি দিয়ে সম্পূর্ণ ট্যাঙ্কটি কত মিনিটে খালি হবে এটা একটা সিম্পল স্টাইলের প্রশ্ন এটাকে আরও জটিল বানানো যায় এইভাবে বললে যে ছয় মিনিটে পূর্ণ করে একটি ছিদ্র থাকায় পূর্ণ হতে আড়াই গুণ সময় লাগে এই পনেরো হচ্ছে ছয়ের আড়াই গুণ এইরকম করে লেজুর লাগাই দিয়ে দিয়ে অনেক জটিল প্রশ্ন বানায় আপনার টার্গেট হবে যে এই পনেরো মিনিটটার নাম কি পনেরো মিনিটের নাম হচ্ছে যে ছয় মিনিটে পূর্ণ করতেছে এখান থেকে কিছুটা বাইর হয়ে যাচ্ছে এই বাইর হয়ে যাওয়ার পরে যে অবশিষ্ট থাকতেছে ওইটা পূর্ণ হতে হতে পনেরো মিনিট সময় লাগে তাহলে আমরা কি করব আমরা আগে ফর্মাল রিটার্ন আকার সমাধানটা দেখি যে এই যে আমরা এইটার নাম দিব এক্স মনে করি এক্স মিনিটে খালি হয় ছিদ্র দিয়ে তাহলে কি হবে এই যে ছয় ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই পনেরো দেখেন এটা হচ্ছে পূর্ণ হয় এখান থেকে খালি হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে একটু অবশিষ্ট থাকে সেই অবশিষ্ট থাকার নামই হচ্ছে পনেরো এর এক তাহলে এই যে ওয়ান বাই এক্সটা যদি আমরা ওই পাশে রাখি ওয়ান বাই পনেরোটা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে বিষয়টা এরকম হবে না ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান বাই পনেরো দেখেন এই ইকুয়েশনটাকে সাজাই নিলে এই যে এই রকম হচ্ছে এইখান থেকে যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু এখান থেকে শর্টকাট বানাইতে পারবো দেখেন তাহলে ছয়ের এক থেকে পনেরো এক বিয়োগ করে দিলে ছয়ের পনেরো লসাগু তিরিশ পাঁচ ছয় তিরিশ মাইনাস দুই সমান সমান তিরিশের উপরে তিন কাটাকাটি করলে হচ্ছে ওয়ান বাই দশ তাহলে অতএব এক্সের মান হচ্ছে দশ তাহলে এই যে এখানে এক্সের মান দশ ছিল এই দশে কিন্তু অ্যান্সার আসলো তাহলে এটা হচ্ছে রিটার্নের ফরম্যাটের প্রসেসিং এখন আমরা এটাকে শর্টকাট বানাইতে পারবো তার আগে একটা লজিক দেখব লজিকটা কীরকম যে সাপোজ ধরেন দশ টাকা থেকে তিন টাকা বিয়োগ করলে সাত টাকা হয় তাহলে দশ টাকা থেকে কত টাকা বিয়োগ করলে তিন টাকা হয় সাত টাকা হয় তাহলে তিন টাকা বিয়োগ করলে এখন তো আমি এই সাতটাকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে সাত বিয়োগ করলে কিন্তু তিন হবে তার মানে আমরা যেখানে এখানে ওয়ান বাই সিক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্স সমান সমান ওয়ান বাই পনেরো দিতেছি এই এক্স টেক্স না লিখে সরাসরি ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান বাই পনেরো দিলে অ্যান্সার চলে আসবে কারণ এটাই তো আমরা ক্যালকুলেশন আলটিমেটলি শেষে করতেছি তো এখন আমরা এটা বুঝে যাব তার আবার এটাও লিখবো না যে বিয়োগ করলে যেহেতু অ্যান্সার আসতেছে তাহলে ছয় গুণন পনেরো আর নিচে পনেরো মাইনাস ছয় যে শর্টকাটটা আমরা শিখছিলাম ওই শর্টকাটটা প্রয়োগ করলে তো আরও দ্রুত অ্যান্সার আর বাইরে হবে তাহলে তিন দুই পাঁচ পাঁচ দু গুণা দশ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি নর্মালি একটা অঙ্ক বলা ছয় মিনিটে পূর্ণ করে পনেরো মিনিটে খালি করে এই অঙ্ক বলা আর এইভাবে ভাষাটা যখন একটু চেঞ্জ করে দিবে 
যে ছয় মিনিটে পূর্ণ করে একটি ছিদ্র থাকায় পূর্ণ হতে পনেরো মিনিট সময় লাগে তখন কিন্তু আপনি সূত্রটা প্রয়োগ করার কনফিডেন্স পাবেন না তো কনফিডেন্সটা এই নিয়ম থেকে গ্রো করুন আমরা এরপরে আর একটা এরকম অঙ্ক দেখব তাহলে সহজ হবে তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম যে খালি করার পরেও একটু জমা হয়ে যদি পূর্ণ হয় তাহলে এই শর্টকাটটা ইউজ করা যায় অথবা এক্স ধরে করা যায় অথবা সরাসরিও বিয়োগ করা যায় কয়েকভাবে করা যায় আচ্ছা এবার আমরা আসি এটা কিন্তু আমরা বেসিক দেখলাম সহজ প্রশ্নের তাহলে এখন আমরা এটা কিন্তু একটু আর একটু ডেভেলপ করে একটা অঙ্ক নিয়ে আসি তো এই অঙ্কটা আপনারা দেখেন বলছে যে একটি চৌবাচ্চায় দুটি পৃথক নল আছে দুটি নল দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে যথাক্রমে পনেরো মিনিটে ও বিশ মিনিটে পূর্ণ হতে পারে নল দুটি একসঙ্গে খুলে রাখা হলো কিন্তু চৌবাচ্চার নিচে একটি ছিদ্র থাকায় খালি চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে বারো মিনিট সময় লাগলো নল দুটি বন্ধ থাকলে ওই ছিদ্র দ্বারা পূর্ণ চৌবাচ্চাটি কত সময় খালি হবে তাহলে বিষয়টা দেখেন যে এখানে পনেরো আর বিশ মিনিটে পূর্ণ করতেছে কিন্তু ছিদ্র থাকার কারণে এই পনেরো আর বিশ মিনিটের সমন্বয়ে সাপোজ একটা অ্যান্সার আসবে সাপোজ অ্যান্সার আসবে দশ বা আট মানে খুব দ্রুত পূর্ণ হবে কিন্তু তাহলে বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি আসি দেখেন এই যে এটা হচ্ছে পনেরো মিনিটে পূর্ণ করবে আর এটা হচ্ছে বিশ মিনিটে পূর্ণ করবে আচ্ছা তো এখন এখানে যে হচ্ছে যে দুটি চালু আছে তাহলে দুই পনেরো আর বিশের মধ্যে সমন্বয় করে অ্যান্সারটা সাপোজ সাত বা আট একটা আসবে মিনিট অ্যান্সার কিন্তু বলতেছে যে একটা চুয়াচ্চা একটা ছিদ্র থাকার কারণে এই পনেরো আর বিশ মিনিটে পূর্ণটা সাত আট মিনিটে না হয়ে একটু সময় বেশি লাগতেছে সেই সময়টা কত সেই সময়টা হচ্ছে বারো মিনিট তাহলে এই যে ছিদ্রটা যে আছে এই ছিদ্রটার পাওয়ার কত পাওয়ার মানে হচ্ছে শুধু যদি অন্য সব বন্ধ থাকতো শুধু ছিদ্রটা চালু থাকতো তাহলে কত সময় লাগতো তো আমরা লিখবো কি আমরা লিখবো এই ছিদ্রটার পাওয়ার হচ্ছে এক্স তাহলে আমরা কি করবো ওয়ান বাই পনেরো প্লাস ওয়ান বাই বিশ মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সমান সমান ওয়ান বাই বারো দেখেন এই তিনটার মূল্যে সমন্বয় করলে যেটা অ্যান্সার আসবে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই বারো এখানে ক্যালকুলেশন করলে এক্সের একটা মান চলে আসবে আচ্ছা এখন আসি এখানে ক্যালকুলেশন করলে এক্সের মান আসবে তিরিশ এখন আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই ওয়ান বাই এক্স না ধরে সরাসরি করা যায় যদি ওয়ান বাই বারোটা এইখানে লিখি কারণ ওই পাশে সমান সমান ওই পাশে এই পাশে চলে আসবে আর মাইনাস ওয়ান বাই এক্সটা ওই পাশে গেলে ওয়ান বাই এক্স হয়ে যাবে কিন্তু এইটা আপনি ডাইরেক্ট লিখতে পারবেন না আপনি যখন ওয়ান বাই এক্স ধরে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করবেন যে পূর্ণ পূর্ণ মাইনাস খালি ইকুয়াল টু জমা তাহলে আপনি বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি ভাবতে পারবেন কিন্তু যখন আপনি প্র্যাকটিক্যালি কয়েকটা অঙ্ক করবেন তখন আপনি সরাসরি এই ওয়ান বাই বারোটা ওই পাশ থেকে বাম পাশ থেকে ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে আসলে বিয়োগ করে দিতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এভাবে ক্যালকুলেশন করলেও কিন্তু সরাসরি ওয়ান বাই থার্টি আসবে এটাকে উল্টাই দিলে অ্যান্সার হবে থার্টি মিনিট তো যাই হোক পরবর্তী পার্টে আমরা এই নল চৌবাচ্চার আরও বিভিন্ন অনেকগুলা পার্ট নিয়ে আলোচনা করবো অল্টারনেটিভ টাইম সহ পাইপ বন্ধ হয়ে গেলে তারপরে হচ্ছে যে অনেকগুলো ইকুয়েশন রিলেটেড জটিল প্রশ্ন আছে তো আমরা ধাপে ধাপে ভিডিওগুলো ডেভেলপ করতেছি আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং হচ্ছে যে নিয়মিত ভিডিও পাবেন আপনাদের জন্য আজকে একটা প্রশ্ন থাকবে এই প্রশ্নটা আপনারা নিজে থেকে ট্রাই করবেন প্রশ্নটা আপনি শুনে নেন বলছে দুটি নল এ এবং বি দ্বারা একটি চৌবাচ্চা যথাক্রমে ষাট মিনিটে এবং পঁয়ষট্টি মিনিটে পূর্ণ হয় চৌবাচ্চাটির নিচে একটি নল আছে যেটি দ্বারা চৌবাচ্চাটি খালি হয় তিনটি নল একসাথে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটির পঞ্চাশ চৌবাচ্চাটি পঞ্চাশ মিনিটে পূর্ণ হয় তৃতীয় নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি কত সময় খালি হবে বের করুন এ প্রশ্ন আপনারা কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন আশা করি আমরা যদি পরবর্তীতে কমেন্ট দেখার পরে আপনাদের সঠিক অ্যান্সারটা জানিয়ে দেব তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ওরা